जस्ट वन टू इंक्वायर वॉट ए फार्मर प्राइस आर और वो रुकती है और वो ये पूछ वो आ, उसमें एक आध गाड़ी ये पूछती है कि सामान की क्या कीमत है वॉट ए फार्मर प्राइसेस आर कि भैया सामान की कीमत क्या है ले दे के गाड़ी रुकी हजारों गाड़ियों में दिन भर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तनाव है चिंता है कोई कमाई नहीं हुई है पैसा अलग लगा हुआ है और वाइल्ड बेरी और ये जो फल मैंने लगाए हैं रखे हैं वो भी पुराने हो जाएंगे और कीमत कम हो जाएगी जितने में खरीदा है उतना पैसा भी शायद ना मिल पाए तो ये सब चिंताएं गरीबों के मन में हैं और इसका मतलब ये कभी ये कहना चाह रहा है कि गरीबों की कितनी सारी चिंताएं हैं और इन चिंताओं में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जैसे कि एक गाड़ी रुकी और बड़ी मुश्किल से और वो पूछती है कि कीमत क्या है वॉट आर द प्राइसेस आर एंड वन डिड स्टॉप एक रुकी भी बट ओनली टू प्लो अप ग्रास गाड़ी एक रुकी भी अब कभी कहता है कि वो तो बेचारा प्रतीक्षा कर रहा है निर्धन कि कब कोई आए कब कोई रुके अर्थात सिंबॉलिज्म है प्रतीक है गरीब लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब उनके उनका भला करने वाले लोग आए लेकिन वो भीख नहीं मांग रहा है वो मजदूरी कर रहा है मेहनत कर रहा है उसे उसकी मेहनत में की कीमत मिले उसकी वो प्रतीक्षा कर रहा है और जो हजारों कारें जिसमें स्वार्थी लोग हैं दुनिया में जो हजारों स्वार्थी लोग हैं वो सब आए चले गए कोई हो सकता है एक आध पूछ भी ले कि ये सामान की कीमत क्या है या एक आध पूछ भी ले कि तुम अपनी मजदूरी कितनी लोगे काम की कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आध रुक भी जाता है एक रुका भी एंड वन डिड स्टॉप डिड स्टॉप मतलब क्या होता है जोर दे के कहना कि हाँ एक रुका भी स्टॉप्ड नहीं बोले एंड वन स्टॉप्ड ऐसा नहीं कहा है कभी ने कभी ने कहा है वन डिड स्टॉप आई डिड गो मतलब मैं गया था भाई नो यू डिड नॉट गो आई डिड गो इसको ऐसा भी कह सकते हैं आई वेंट वेंट के बदले आई डिड गो ज्यादा जोर से ज्यादा एसर्टिव है आई डिड ईट मम्मा डोंट डाउट मम्मा मैंने खाया है शंका मत करो जब ऐसा कहना होता है तो हम कहते हैं आई डिड ईट आई डिड गो आई डिड स्लीप आई डिड टेक बाथ आई डिड ब्रश मैंने ब्रश किया है मम्मी पूछती ना सुबह बच्चों को ब्रश किया कि नहीं क्या किया है नो मम्मा आई ब्रश्ड मम्मा फिर बोल रही हैं देन आई से आई डिड ब्रश जब जोर दे के बोल रहा हूँ तो ऐसा बोला जाता है तो हाँ ऑथर जोर दे के कह रहा है एंड वन डिड स्टॉप और एक रुका भी बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास लेकिन वो घास के ऊपर गाड़ी चला रहा गाड़ी को रिवर्स किया आगे पीछे किया तो उसमें घास को उखाड़ दिया उसने टू प्लाउ अप ग्रास प्लाउ करना मतलब हल चलाना खोद के निकालना तो वो जो गाड़ी का जो टायर था उसके घिसने से घास निकल आई इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड यार्ड मतलब वो जगह जो है उसमें गाड़ी को आगे पीछे करने के चक्कर में उस आदमी ने वहां की घास ही उखाड़ दी ले दे के गाड़ी रुकी थी कुछ नहीं किया उसने बस गाड़ी को आगे पीछे किया बैक एंड टर्न अराउंड और मुड़ा और उतने में उसने घास को खड़ के चलता बना एक और रुका था एंड अनदर वन आल्सो स्टॉप्ड टू आज द वे टू वेयर इट वाज बाउंड किस लिए रुका था ये पूछने के लिए कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है ये रास्ता कहाँ जाता है ये पूछने के लिए एक रुका दूसरा रुका बड़ी स्क्रीचिंग साउंड से गाड़ी को रोका गाड़ी आगे पीछे किया कुछ घास को भी उखाड़ दिया उसके टायर ने और चलता बना कल्पना करिए उस दुकान में इतना पैसा लगा के दिन भर की मेहनत आदमी वहाँ कर रहा है खड़ा है ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है हजारों गाड़ियाँ आई गई कोई रुक नहीं रहा है सब चमचमाती कारों में सेठ जी लोग हैं अमीर लोग हैं किसी को फुर्सत नहीं कि वो दुकान की ओर झांके, दुकान की ओर देखे सब अपने मस्त चले जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर 
कितना दुख हो रहा होगा इन लोगों को कितनी तकलीफ होगी कितनी चिंता होगी कुंठा होगी और वहाँ पर एक रुकता है तो वो गाड़ी को ऐसा घुमा के निकल जाता है घास उखाड़ देता है दूसरा रुकता है तो वो पूछता है कि जनाब बताएंगे ये रास्ता कहाँ जाता है एंड अनदर टू आस द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड एंड अनदर टू आस कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस अब एक तो हाइट हो गई जिसे हिंदी में कहते हैं आप लोग एक हाइट अरे बड़ी अति हो गई भाई एक और गाड़ी आई उसने पूछा कि क्या एक गैलन गैस मिलेगी विदेश में अमेरिका में पेट्रोल से कार कम चलती है गैस से ज़्यादा चलती है और गैस का जो बेचने का यूनिट है जैसे पेट्रोल का यूनिट लीटर है लाइक पेट्रोल इज सोल्ड इन लीटर गैस इज सोल्ड इन गैलन्स गैलन मैंने क्वांटिटी ऑफ गैस टेन गैलन मीन्स दैट मच क्वांटिटी ऑफ गैस सो वन कार ऑल्सो स्टॉप वन मोर कार एंड यू नो वॉट ही स्टॉप फॉर टू आज दिस पुअर मैन टू आज दिस वेरी पुअर मैन डू यू हैव गैस कैन यू सेल मी गैस प्रॉबेबली उसकी गाड़ी का गैस खत्म हो रहा होगा एंड नाउ ही इज आस्किंग दिस पुअर मैन कैन यू सेल मी द गैस कैन यू प्लीज गेट मी वन गैलन ऑफ गैस इमेजिन वॉट इट टॉन्ट ये सब चिंता के बाद यदि कोई ऐसी बातें करे तो ऐसा लगता है मानो किसी ने मुझे तमाचा मारा हो एज इफ समबडी है स्लैब मी आई एम ऑलरेडी इन अ वेरी बैड शेप आई मीन्स पुअर पुअर पीपल आर ऑलरेडी इन बैड शेप समबडी टॉन्टिंग दैम समबडी ट्रीटिंग दैम वेरी बैडली समबडी जस्ट शविंग दैम समबडी जस्ट नेग्लेक्टिंग दैम समबडी जस्ट अवॉइडिंग दैम डू यू कैन यू इमेजिन हाउ मच इंसल्टिंग इट मे बी फॉर दोज ह्यूमन बींग्स Even if they are poor, they are after all human beings. वो गरीब होंगे लेकिन फिर भी आदमी तो हैं उनके अंदर भी फीलिंग है इन अदर वर्ड प्रॉबेबली पोएट इज ट्राइंग टू से प्लीज डोंट डू ऑल दीज थिंग्स विथ पुअर पीपल प्लीज डोंट बिहेव दिस वे विथ पुअर पीपल डोंट नेग्लेक्ट दैम डोंट लाफ एट दैम डोंट शो मर्सी ऑन दैम उन पर दया मत दिखाओ show empathy on them don't uh, cut jokes on them un pe mazak mat karo unko andekha mat karo unki dikkat ko mehsoos karo that is what the author is trying to say yahan pe ek aadmi aake mazak kar gaya ki kya tumhare paas ek gallon gas hai uske paas to bechare ke paas bahut kam paisa yahan gallon gas ki baat kar raha hai how could this rich man think that was he a, 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 a kind of a, a, well read not well read person that he could not make out that this small shop may not have anything of gallon gas aur ye gallon gas ki jab baat hoti hai so these people get further annoyed can't you see that uh, we have come from poor people they couldn't uh, when these people ask do you have a gas do you have gas a gallon of gas so these people reply they don't they can't hamare paas ho bhi nahi sakta and then bracket again this crossily maine pehle bhi bataya crossily matlab gusse mein krodh mein teevra krodh mein wo andar hi andar bol rahe hain main hamare paas nahi hai kya tumko dikhai nahi deta they had none none matlab bilkul nahi hona no one ka short bana none और नन मतलब बिल्कुल नहीं दे हैड नन उनके पास एक गैलन की बात मत करो कुछ भी नहीं है गैस के नाम से डिन सीट योर सेल्फ क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा उन्होंने कहा नहीं पर अंदर ही अंदर अपनी भड़ास निकाल रहे हो एज आई टोल्ड यू अर्ली अर द पुअर पीपल डोंट स्पीक मच दे जस्ट कीप ईटिंग देयर फीलिंग खुद ही फील करते हैं और खुद ही उसको जज्ब करते हैं चबा जाते हैं सच इज द वर्ल्ड दुनिया ऐसी ही है दो खेमे में बटी हुई अमीर और गरीब जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है ये कविता जो है उसी की दास्तान है सो नाउ वी कम टू ऑलमोस्ट एंड ऑफ द पोयम नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन 
No, in country money, the country scale of gain. Couldn't you see that we have none, no gas, and then the further say, nahi hai hamare paas. Country money kya hota hai? What is the meaning of the word country here? Yaad rakhenge, country ka ek arth hai desh, aur country ka ek arth hota hai gaon. Country money gaon. Country side matlab gaon. I live in a country side, मतलब मैं गांव में रहता हूं तो पोएट ने यहां पर कंट्री साइड का साइड शब्द हटा दिया और कंट्री वर्ड को यूज किया है इसका अर्थ गांव है द पोएट हैज यूज द वर्ड कंट्री हियर फॉर विलेज नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन हमारे पास कोई पैसा नहीं है द कंट्री स्केल ऑफ गेन मतलब कुछ भी नहीं द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट Has never been found. Country gain मतलब क्या होता है Gain मैंने फायदा profit, जो चीज पाई उनके पास कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है उनको गांव का पैसा कुछ भी मिल नहीं रहा है कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है और तो और द पोएट से द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट रिक्विजिट मतलब उचित पर्याप्त लिफ्ट मतलब उठना आप देखते हैं ना बड़े बड़े भवनों में लिफ्ट होता है उठाना पर्याप्त स्पिरिट स्पिरिट मतलब क्या उत्साह यहां पर स्पिरिट का अर्थ है उत्साह है नेवर बीन फाउंड इन गांव वालों में इन निर्धनों में इन वंचित लोगों में पर्याप्त उत्साह भी नहीं पाया जाता बिल्कुल नहीं मिलता कोई उत्साह नहीं है बड़े ये डल हो जाते हैं गांव वाले नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड टू पुट द पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक दीज पीपल मतलब द पुअर पीपल द नीडी पीपल द डाउन ट्रॉडन the people living in village the workers the farmers at one stroke out of their pain kaun inko main nahi samajh pa raha hu ki kaun inko ek jhatke mein at one stroke matlab ek jhatke mein kaun inko ek jhatke mein inke dard se bahar kar dega aur inko rahat dilayega i can't help owning the great relief मैं नहीं जानता कि कौन ऐसा करेगा कौन इनको राहत दिलाएगा ग्रेट रिलीफ रिलीफ मैंने राहत कौन ऐसा करेगा जो इनकी सारी समस्याओं को एक झटके में समाप्त कर दे इनके दुखों को इनके दर्द को तुरंत समाप्त कर दे टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन आउट ऑफ देयर पेन पेन मैंने दर्द तकलीफ दिक्कतें कठिनाइयां and then next day as i come back into the same aur fir agle din jab main wapas apne sense mein aaunga yahan ye aisa kyon bol raha hai kyunki kavi ne shuru mein kaha hai ki main ye sab kalpana kar raha hu main sab soch raha hu inki takleefon ko soch raha hu inki dikkaton ko soch raha hu inki kathinaiyon ko soch raha hu inki vivashta ko samajh raha hu महसूस कर रहा हूं लगातार और ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन इनकी समस्याओं का निराकरण कर सकता है और जब अगले दिन मैं अपने सेंस में वापस आऊंगा जब मैं अपने आ, उसमें वापस आऊंगा समझ में आई कम बैक इन टू द सेन सेन मतलब समझदारी यू आर वेरी सेन पर्सन तुम बड़े समझदार व्यक्ति हो इन सेन मैंने पागल इन सेन मने पागल ना समझदार और सेन मने समझदार सो so, जब मैं अपनी वापस उसमें आऊंगा होश में समझ में आऊंगा आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कैसे चाहूंगा कि तुम किस रूप में मुझे मिलो आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी 
कैसे तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ इसी ऊहा पोह में हूँ किस रूप में मिलूँ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माय पेन और कोई मुझे जेंटली मतलब बड़े आ, आ, बड़े शान तरीके से बड़े आराम से कोई मुझे अपने दर्द से निकाले कौन से दर्द से जो मैं महसूस कर रहा हूँ किन के लिए इन गरीबों के लिए इन सरभारा वर्ग के लिए इन कमज़ोर लोगों के लिए जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ इस दर्द से मुझे कोई जेंटली निकाले सरलता से आराम से निकाले बड़े झटके में नहीं मैं नहीं तो कभी यहाँ पे अपनी एक तरीके से हताशा भी बताता है एक तरीके से उम्मीद भी बताता है एंड इन दिस लास्ट पैराग्राफ ही इज टॉकिंग अबाउट दैट आई हैव बीन ऑल अलॉन्ग फीलिंग द पेन फॉर दिस पीपल ऑल अलॉन्ग आई हैव बीन फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दिस पीपल बड़ा अफसोस होता है इन लोगों के लिए एंड ऑल अलॉन्ग आई हैव बीन थिंकिंग दैट विल देयर बी समबडी हु विल कम एंड रेस्क्यू देम आउट ऑफ देयर कंडीशन जो उनको गरीब लोगों को उनकी स्थिति से निकालेगा उबारेगा एट वन स्ट्रोक क्या एक दिन में ऐसा हो पाएगा एक झटके में क्या संभव है और फिर ऐसा मैं सोच रहा हूँ एंड देन और अचानक फिर अगले दिन जब मैं अपने सेंस में वापस आता हूँ यानी जागता हूँ जब मैं तब मैं सोचने लगता हूँ आई शुड लाइक यू टू कम कि तुम किस तरह मेरे पास आओ और मुझे मेरे दुख से मुझे इस दर्द से किस तरह निकालो सो द लास्ट पैराग्राफ इज अबाउट द पोएट्स फीलिंग्स पोएट इज ट्राइंग टू से दट ऐसा लगता है कि द साउंड ऑफ विलेज इज ऑलवेज इन ए कंप्लेनिंग वॉइस इज कंप्लेनिंग नेचर कंप्लेनिंग अबाउट देयर पिटिएबल कंडीशन वॉट एवर इज कमिंग आउट ऑफ दैट विलेज इन टर्म्स ऑफ साउंड वॉइस इज नथिंग बट कंप्लेन्स अगेंस्ट द सिस्टम अगेंस्ट द रिच अगेंस्ट द सिटी पीपल एंड आई कैन नॉट हेल्प एक्सेप्टिंग इट दैट चमबड़ी विल कम and at one stroke he will cure all these ills i cannot accept it ki koi aayega aur ek din mein hata dega and then as i said earlier uh, sane means hosh mein the author again says ki one day when i'll or next day when i'll come into my sense then i'll be surprised and i'll expect मैं अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे पास आए और मुझे जेंटली मतलब चुपचाप प्यार से आराम तरीके से हड़बड़ाए ना चुपचाप मुझे धीरे से धीमे से इस दर्द से मुक्त करने का प्रस्ताव दें कौन सा दर्द डाउन ट्रॉडन का दर्द निर्धन वर्ग का दर्द कमजोरों का दर्द शक्तिहीन लोगों का दर्द इससे मुक्त करने का प्रस्ताव दें अर्थात ही इज एक्सपेक्टिंग दे विल बी सम पीपल हु विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प आउट दिस पीपल एंड विद दैट दिस पोएम कम्स टू एन एन एंड नाउ यू हैव अंडरस्टूड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द वे द पोएट हैज सीन द वर्ल्ड डिवाइडेड बिटवीन द हैव एंड द हैव नॉट उन लोगों की संख्या बहुत है जो निर्धन है जो जरूरतमंद है जिन्होंने ऐशो आराम नहीं देखा है एंड एट द सेम टाइम वाइल्ड डिस्क्राइबिंग अबाउट द मिजरी ऑफ दीज पीपल द पोएट डज नॉट फर्गेट टू द हाईलाइट टू हाईलाइट द क्रूएल नेचर ऑफ द पीपल हु आर रिच how cruel they can be how selfish they can be and he warns the world he warns the poor that don't come into the trap of these rich people whatever they tend to do for you 
is not for your good. Actually, they do it for their own selfish gain. And in the process, you will lose your own identity. You will become dependent on the rich. You will lose your freedom. You will lose your old habits. And you will be nowhere. That means your condition will worsen further. Aapki sthiti aur bigar jayegi. So with that, this poem comes to an end. Now we take up the summary of the poem. Now with the end of this poem, before we move on to the question answer, let's do some kind of uh, grammar which is a part of this poem that you ought to know and questions are asked on that. One, I, one thing I told you about rhyme. And I said that rhymes are something where the last words of the lines have similar sound. इस कविता में आपको लग रहा होगा कि इसमें सिमिलर साउंड नहीं है लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कविता में भी कई जगह राइम्स हैं दो इट इज़ कॉल्ड इनकन्सिस्टेंट राइम वाई इनकन्सिस्टेंट बिकॉज दे डोंट कम रेगुलरली इनकन्सिस्टेंट मतलब अनियमित तो अनियमित रूप से यहाँ पर राइम है ये आपको याद रखना है उदाहरण के लिए एक लाइन यदि मैं पढ़ूं तो दैट लाइन इज एहेड एंड प्लेड दीज आर द टू लाइन दैट यू कैन सी विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम एज इनकन्सिस्टेंट नाउ द नेक्स्ट इज एपिथेट व्हाट इज एन एपिथेट एन एपिथेट इज समथिंग लाइक व्हेन वी से मैंस बेस्ट फ्रेंड यदि हम किसी जानवर के लिए कहें मैंस बेस्ट फ्रेंड तो हम और आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे हम डॉग की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग सिमिलरली देर इज एन एग्जाम्पल हियर पॉलिश्ड ट्रैफिक इन दिस पोएम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलिश्ड ट्रैफिक एज आई टोल्ड यू ट्रैफिक मीन्स कारें ट्रैफिक डज नॉट मीन जो वहाँ की आवाजाही ट्रैफिक का अर्थ होता है कार यहाँ पे उसके लिए तो ये जो पॉलिश्ड वर्ड यूज किया है वो आवाजाही का पॉलिश्ड नहीं है वो पॉलिश्ड कारों के लिए है सो एपिथेट इज दैट नाउन विच इज प्रोसीडेड बाय एन एडजेक्टिव एंड इट इज यूज इन ए डिफरेंट वे यूजिंग द टूल्स विच आर देयर इन फॉर एग्जांपल कार के लिए क्या शब्द यूज किया ट्रैफिक सो पॉलिश्ड ट्रैफिक में ट्रैफिक इज ए वर्ड विच इज एपिथेट Next is uh, personification. What do you think to be the meaning of the word personification? Personification का अर्थ होता है किसी निर्जीव चीज को मानो जान हो उसमें लाइफ हो ऐसा बताते हुए कहना पर्सन बना देना किसी को उसमें जीवन है ऐसा महसूस करते हुए बात करना दैट इज कॉल्ड personification so in this poem an example of personification could be what a road side stand that too pathetically pled pathetically ka arth maine aapko bataya tha bade daini tarike se bade karuna bhare shabdon ke sath aur pled plead se bana hai plead p l e a d plead karna matlab anurodh karna bar bar nivedan karna aagrah karna प्लीड प्लेड प्लेड अब क्या रोड साइड स्टैंड जो है अर्थात वो दुकान है क्या वो प्लीड करेगा ऐसा तो संभव है नहीं इट इज नॉट पॉसिबल दैट ए शॉप विल प्लीड पर इसका अर्थ ये हुआ कि शॉप के अंदर रहने वाले लोग जो हैं जो दुकानदार हैं वो प्लीड कर रहे हैं पर उसको ना कह के उसकी ओर संकेत ना करके पोएट ने उदाहरण दिया है शब्द लिया है द स्टैंड तो स्टैंड जो है वो क्या हो गया परसोनिफाई कर दिया पोएट ने स्टैंड को एक एक साकार रूप मानो एक जीवंत चीज मानते हुए उसने यूज किया है शब्द पैथेटिकली प्लेड सो हैविंग डन इनकन्सिस्टेंट राइम हैविंग डन परसोनिफिकेशन हैविंग डन एपिथेट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन इन दिस अगेन यू हैव द सेम परसोनिफिकेशन एग्जाम्पल ऑफ परसोनिफिकेशन एंड दैट इज सैडनेस दैट लर्क्स दुख जो है वो झांक रहा है क्या दुख कभी झांकता है 
वो तो दिखाई भी नहीं देता महसूस होता है तो दुख झांक रहा है से पोएट का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति वहाँ है उनके चेहरों में उदासी दिख रही है मुंह उतरा हुआ है निराश दिख रहे हैं तो उसके लिए फिर ये यूज़ कर रहा है सैडनेस दैट लर्क जो मानो छिप के देख रहे हों दुख जो है वो छिप के दिखाई दे रहा है सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ परसोनिफिकेशन रिचर्ड्स द ऑनेस्ट किंग नाउ हियर वी अगेन से द ऑनेस्ट किंग स्टैंड फॉर रिचर्ड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन As I said, having done this, the gist of the poem needs to be known to you because you are asked to write summary of the poem. What is this poem all about? In brief, if I say, to start with, through this poem, Robert Frost, he has uh, expressed his you know displeasure, unhappiness, anger at. Uh, the behavior of the rich people the behavior of those who have money what kind of behavior behavior which is indifferent behavior which is not friendly to these poor people at the same time about the poor people he speaks about spending some money managing some money to spend on uh, building a small shop that he calls as a stand in a highway just on the edge of the road this is stand he says is uh, containing few items for the cars which pass by with the idea that people will buy some items and as i told you he had wild berries and few other things next but unfortunately what happens unfortunately the passer by the car जो गाड़ियां हैं वे गाड़ियां कोई रुकती नहीं और रुकती ही नहीं बल्कि अनदेखा कर जाती हैं दे कीप मूविंग दे कीप मूविंग एंड इट लुक्स दैट प्रॉबेबली दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पुअर पीपल दे हैव नो सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर द कंडीशन ऑफ द पुअर गिव इन एग्जाम्पल ही सेज कि वादे तो करते हैं प्रोमिस आर मेड बाय पीपल कि हम ये करेंगे हम आपके लिए ये बनाएंगे यू रिमेंबर इन द लास्ट ऑफ द स्टैंडा द पोएट मैंशन दैट सम पीपल कम एंड बाई दियर लैंड एंड प्रोमिस दैम टू प्रोवाइड प्रोमिस दैम दैट दे बी प्रोवाइडेड विद कम्फर्ट इन सिटी एंड द पुअर पीपल नो दैट दीज आर लाइक पोलिटिकल प्रोमिस सेल्फिश प्रोमिस नेवर टू बी फुलफिल्ड एंड एट दैट द पोएट एक्सप्रेस हिज helplessness he says that such poor people are taken for granted by the rich community by those who have unfortunately the shop remains open the whole day but no one comes no one stops the car and even if somebody stops he gets down to criticize to condemn condemn what the shop for spoiling the beauty of the nature or it plows up the grass when they apply brake the grass comes out of it don't they spoil the beauty of the nature around but who is bothered to condemn these people who are driving rash and then spoiling the beauty spoiling the grass no one this one sided behavior of the rich is strongly despised by the poet the next one and as a result what happens is that uh, while the word that he uses is greedy good doers here again i would tell you one thing as i said just the other day can there be good doers and greedy both koi acha ho aur lalchi bhi ho jo lalchi hoga wo acha nahi hoga and similarly can there be beneficent beasts of prey no they are two opposite thing jab aise shabdon ka upyog hota hai which are totally contradictory to each other then aisa upyog kehlata hai oxymoron in grammar english grammar such words such phrases are called oxymoron greedy good doers is one oxymoron beneficent beasts of prey is another oxymoron so in this the poet finally 
he comes to the conclusion that the life of the people in the interiors, in the villages or downtrodden is not that uh, to be happy about. The next one. Thereafter, he further says, the author, that uh, these people need some kind of comfort from us, some kind of solace from us. And he expects that there will be somebody who will come, who will come to me and will relieve me of the pain that I am facing all through. Pain being caused by the misery of these downtrodden people. He agrees that it cannot be done overnight. It cannot be done at one stroke as he calls it. But all the same, he wants to emphasize on human beings that please have some kind of feelings for these. Have not some kind of sentimental feelings for those who belong to the other side of the fence, who may not be rich, who may not have comfort, who may not have luxury, and so on and so forth. So it's a message that the author intends to give to the common man. A few questions, about eight, nine questions in this, which I understand are of, of immense use to you. And we'll go with them one by one. But of course, I will not be answering all the questions, giving you some guidelines. The first of the question is the city folk who drove through the countryside had paid no heed to the roadside stand or to the people who ran it. If at all they did, it was to complain. Which lines being said out in this? What was their complaint about? Iska shirshak ye hai, iska, iska ka anwaad ye hai. कि जो लोग गाड़ियां चला के जाते थे वो कोई ध्यान नहीं देते थे इन गरीब लोगों के दुकानों की ओर या उनके काम की ओर बल्कि कुछ शिकायत कर देते थे तो ऐसी क्या शिकायत थी द आंसर इज दे वुड गेट डाउन एंड दे वुड कंप्लेन अबाउट स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर बिकॉज दे थॉट दैट दिस स्टैंड विच इज बिल्ड देयर अनपेंटेड और पुअरली पेंटेड Artless is not fitting into the scheme of things of nature. At the same time, their indifference was also something very, uh, you know, uh, uh, something very uh, uh, making the writer unhappy about it. Next question. The government and the social service agencies appear to help the Poor rural people. I put a question mark to this to you. Do they really help the poor people? Further, the question continues, but actually do them no good. Pick out the words and phrases that the poet uses to show their double standard. Aise shabd nikalein kavita se jo double standard batate hain. Kin logo ka? Jo log बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते वॉट आर दोज वर्ड नंबर वन देर आर टू वर्ड बेसिकली एज आई सेड वन इज ग्रीडी एंड यू कैन पिक अप दी फर्दर वर्ड ऑन दैट द सेकेंड इज सैडनेस फ्रॉम दीज टू यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द वर्ड वेयर Promises are made only to be broken. Pick out the word and phrases that poet uses showing this double standard. Right, so we move to the next question now. Question number three. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? Plea mane kya? Nivedan. स्टैंड उनके उनका क्या स्टैंड था जिसके आधार पे उन्होंने रोड साइड पर स्टैंड बनाया था और यहां पर स्टैंड कर से दुकान फोक मींस लोकल पीपल एफ ओ एल के फोक मींस लोकल पीपल 
तो लोकल लोगों का क्या कहना था रोड साइड स्टैंड के बारे में जिन लोगों ने जो रोड साइड स्टैंड बनाया था वो बार बार ये याचना करते थे कि हमसे कुछ खरीदो ट्राई टू अंडरस्टैंड दे नेवर आज फॉर मनी नेवर आज फॉर कैश दान के रूप में इन द फॉर्म ऑफ डोल और एज आई सेड इन द फॉर्म ऑफ आम ए एल एम दे ओनली वॉन्टेड दैट यू मस्ट बाई समथिंग फ्रॉम आस एंड इन द प्रोसेस यू विल हेल्प इन बेटर फ्लो ऑफ मनी दे न्यू दैट इफ मनी फ्लोज इट हेल्प एवरी वन ग्रो बेटर पोएट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट सिटी लाइफ डिपेंड्स ए ग्रेट डील ऑन दीज विलेजेस एंड देर वर्क and unless and until the city people the urban people they spend money the city life cannot grow further it will wither away that is what he is trying to say wither away matlab murjha jana maine aapko bataya tha so the folk used to plead they plead for buying certain thing from them they wanted that uh, some people stop and buy and in the process give them cash next question that this question is about the pain that the poet suffers if you recall in the poem a point comes when poet pours out his feelings pours his heart out p o u r pour so the question is which lines tell us about the insufferable pain insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor which are those lines aisi kaun si pankhtiyan hain jisse spasht hota hai ki kavi ko bahut zyada takleef ho rahi hai kisse in gareebon ki sthiti ko dekhkar the lines are hope you can identify but still here is a cue i can't help owning the great relief it would be I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of pain at one stroke ek hi bar mein inki takleefon ko koi dur kar de main aisa kalpana nahi kar sakta i can't help ye meri pahunch ke bahar hai and then he speaks further about the pain that he has it is for you dear friend to add up those lines in continuation to these two lines that i have just spoken well now next question the question is uh, what is the childish longing childish longing in inverted comma that the poet refers to why is it in vain why is it in vain yaad rakhenge vain ke sath hamesha pehle in aata hai in vain matlab vyarth hona now what is childish longing to long means to crave for something long ka ek arth hota hai lamba adjective hai and to long is a verb it means uh, to crave badi teevr ichha hona longing for what something what was that and childish longing author says further childish as i told you is a negative quality of children aisi aadatein bachchon ki jo अच्छी नहीं मानी जाती बहुत रोना बहुत चिल्लाना बहुत जिद करना आ, आ, बहुत तोड़ा फोड़ी करना आदि आदि सो ऑथर इज आस्किंग द द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू व्हाई इज इट इन वेन व्यर्थ क्यों गया है चाइल्डिश लॉन्गिंग बिकॉज चाइल्डिश लॉन्गिंग वॉज समथिंग दैट पर्सन हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड दे ऑलवेज क्रेव फॉर पीपल टू स्टॉप बाय always expect customers always expect that somebody will come who is driving down from one place to another and see a shop suddenly and he'll get down that doesn't happen normally when we travel long do we stop by when we see a shop no we are bothered about the last end of our journey and so with this uh, this series of question answer comes to an end five questions should be enough for you and beyond that now the exercise that you need to do is uh 
read those grammatical qualities which we have been able to identify. This question is about the pain that the poet suffers. If you recall in the poem, a point comes when poet pours out his feelings, pours his heart out, P-O-U-R, poured. So the question is, which lines tell us about the insufferable pain, insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor? Which are those lines? Aisi kaun si pangtiya hai, jisse is pasht hota ki kavi ko bhoot jyada taklif ho rahi hai. Kis se in garibon ki shthiti ko dekh kar? The lines are, hope you can identify, but still here is a cue. I can't help owning the great relief it would be. I can't help owning the great relief it would be. To put these people at one stroke out of pain. At one stroke, ek hi bar mein, in ki taklifon koi koi dur kar de, mein aisa kalpna nahi kar sakta. I can't help. Ye meri pahunch ke bahar hai. And then he speaks further about the pain that he has. It is for you, dear friend, to add up those lines in continuation to these two lines that I have just spoken. Well now, next question. Question number three. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? Plea mane kya? Nivedan. Stand. Unke, unka kya stand tha? Jis kya adhar pe unhone roadside par stand banaya tha. Aur yahaan par stand kar sa dukaan. Folk means local people. F-O-L-K. Folk means local people. So local loong ka kya kehna tha roadside stand ke baare mein? जिन लोगों ने जो रोड साइड स्टैंड बनाया था वो बार बार ये याचना करते थे कि हमसे कुछ खरीदो ट्राई टू अंडरस्टैंड दे नेवर आस्क फॉर मनी नेवर आस्क फॉर कैश दान के रूप में इन द फॉर्म ऑफ डोल और एज आई सेड इन द फॉर्म ऑफ आम ए एल एम दे ओनली वॉन्टेड दैट you must buy something from us and in the process you will help in better flow of money they knew that if money flows it helps everyone grow better poet also points out that city life depends a great deal on these villagers and their work and unless and until the city people the urban people they spend money the city life cannot grow further. It will wither away. That is what he is trying to say. Wither away matlab murjha jana. Mena aapko bataya tha. So, the folk used to plead. They plead for buying certain things from them. They wanted that uh, some people stop and buy. And in the process, give them cash. Next question. That the government and the social service agencies appear to help the poor rural people. I put a question mark to this to you. Do they really help the poor people? Further, the question continues, but actually do them no good. Pick out the words and phrases that the poet uses to show their double standard. Aise shabd nikalein kavita se, जो डबल स्टैंडर्ड बताते हैं किन लोगों का जो लोग बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते वॉट आर दोज वर्ड नंबर वन देर आर टू वर्ड बेसिकली एज आई सेड वन इज ग्रीडी एंड यू कैन पिक अप दी फर्दर वर्ड ऑन दैट द सेकेंड इज सैडनेस from these two, you try to identify the words where promises are made only to be broken. Pick out the words and phrases that poet uses showing this double standard. Right, so we move to the next question now. Having given you 
guidelines to some of the questions. Now, there are three more questions uh, which are short for you to find out the answer and write in your own words. One is, what made the farmer put up a stand in front of his house? What made the farmer put up a stand in front of his house? What does the flow of money do for city? These are two questions combined in one. What does the flow of money do to cities? Question number two. What did the roadside stand plead for? Kis cheez ka roadside stand anurodh kar raha tha? Question number three. Why do some car owners stop at the stand? On the one hand, the poet says nobody stops. But here is a question. If at all there is some stop, why do they stop? And what do they do? The last question that you can have is out of this. What did the people who stopped at the stand complain? Now the complaint is not from the poor people, but from those who come by uh, shining cars, polished cars. What did the farmer sell? That's all. These are short questions. And so you should be uh, hunting around for these answers, for its answer from the book. The question is, uh, what is the childish longing? Childish longing, in inverted comma, that the poet refers to. Why is it in vain? Why is it in vain? Yaad rakhenge, vain ke saath hamesha pehle in aata hai. In vain matlab vyarth hona. Now, what is childish longing? To long means to crave for something. Long ka ek arth hota hai, lamba, adjective hai. And to long is a verb, it means... Uh, to crave, badi teevr ichcha hona. Longing for what? Something. What was that? And childish longing, author says further, childish, as I told you, is a negative quality of children. Aisi aadite bachchon ki, jo achhi nahi maane jati, bahut rona, bahut chillana, bahut jidd karna, bahut toda fodi karna, aadhi aadhi. So, author is asking, the, the, the question is, what is the childish longing that the poet refers to? Why is it in vain? Vyarth kyo gya hai childish longing? Because childish longing was something that persons who are running the roadside stand, they always crave for people to stop by. Always expect customers. Always expect that somebody will come who is driving down from one place to another and see a shop suddenly and he'll get down. That doesn't happen. Normally when we travel long, do we stop by when we sh see a shop? No. We are bothered about the last end of our journey. And so with this, uh, this series of question answer comes to an end. Five questions should be enough for you. And beyond that, now, the exercise that you need to do is... Uh, Read those grammatical qualities which we have been able to identify. Having given you guidelines to some of the questions, now there are three more questions uh, which are short for you to find out the answer and write in your own words. One is, what made the farmer put up a stand in front of his house? What made the farmer put up a stand in front of his house. What does the flow of money do for city? These are two questions combined in one. What does the flow of money do to cities? Question number two. What did the roadside stand plead for? Kis cheez ka roadside stand anurodh kar raha tha? Question number three. Why do some car owners stop at the stand? On the one hand, the poet says nobody stops. But here is a question. If at all there is some stop, why do they stop? And what do they do? The last question that you can have is, out of this, what did the people who stopped at the stand complain? Now, the complaint is not from the poor people, but from those who come by uh, shining cars, polished cars. What did the farmer sell? 
that's all these are short questions and so you should be uh, hunting around for these answers for its answer from the book